惯了孤单的火车，双眼相夜的颜色，管幸福是什么？不掏心就不会痛了，我强迫我记得，没有安慰的，没有笑容的，在风里长大了。融化我冰冷原则，用灿烂到底的神色，去浪漫了曲折，让我怀疑我是错的，敢付出才快乐，只愿愿伴随着，默默呵护着，也觉得胸怀中星星亮了，你叫醒啊。和责怪，你叫醒爱、啊，让痛苦藏在我，努力割舍。刘小慧已经说了，张先生，有事吗？雨飞晕倒了，他现在就在你们医院的急诊室里。早不晕，晚不晕，偏偏这个时候晕。啊，我知道了，谢谢你。你不去看他吗？我待会儿有重要的会要开，开完会我就过去。身边没人照顾，你那么紧张做什么？就算我不去，还有医护人员照顾他。你怎么可以说那么轻松？你知道你说的人是谁吗？是于飞，是你的妻子。你怎么可以忍心让他一个人在急诊室里？张浩凡，怎么我发觉你比我还要着急啊？平常你对其他人都是冷漠无情，就只有遇到于飞。你才会变成这个样子，还是说我误会你了？夏雨阳，我对于飞只有祝福，没有其他的想法。而请你好好的记住，于飞她是个好女孩，请你好好的珍惜她。张鹤凡，你今天是以什么身份来跟我说这些话？是于飞的亲人？好朋友，还是老板？对不起啊。据我所知，他早就离职了，跟你一点关系都没有了。当然，我也不是个小气的人。如果你真的愿意照顾我老婆，我也乐见其成。你用不着恼羞成怒，我只是说出你的心声罢了。说真的，如果你真的觉得我对他不够好、不够关心的话，随时欢迎你接受，我可以成全。别为了这一丝口舌之快而任意的糟蹋身边的人。雨飞怀孕了。怀孕护士小姐，我怎么会在这儿啊？啊，你昏倒了，被人送来医院。是谁把我送过来的？嗯，一位先生，但他只是把账结了，呃，没留下姓名，人就走了。哦，对了，告诉你一个好消息，你要当妈妈了。
你是说我怀孕了？嗯好不容易发现叶灵梅家，我又有了希望，没想到居然发生这样的意外。现在整个计划都被打乱了。不行，我不能就这样认输。危机当成转机叶林，刚刚于飞昏倒，是张鹤凡送他到医院的，而且他跑过来跟我兴师问罪，说于飞怀孕了，为什么不能好好的对待她？希望你能够帮我处理这件事。雨飞，你知道吗？我们有孩子了。没想到这么快就有了，虽然是一个意外的惊喜，但是我想我们两个已经做好了充分的准备，迎接这个小生命的到来，是不是？我知道。那你先好好休息，躺下来。啊，你说我们的孩子会长得什么样子啊？是像你多一点，还是像我多一点？我觉得像我多一点好了<笑>，像我多一点。这么急找我过来，有什么事吗？叶林，刚刚于飞昏倒，是张鹤凡送他到医院的，而且他跑过来跟我兴师问罪，说于飞怀孕了，为什么不能好好的对待他？希望你能够帮我处理这件事。为什么不说话？你都不想解释点什么吗？你刚才听得一清二楚了。夏雨阳都说了，于飞晕倒了。我听清楚那句是：于飞的怀孕了。现在于飞已经是夏雨阳的妻子了，你不觉得你的关心已经过头了，该避嫌了吗？于飞就晕倒在我面前，那你觉得我该怎么做？就把他丢在路边吗？还是我应该为了避嫌？就跟旁边路人说对不起，我怕叶玲误会，所以麻烦你来救她。你如果尊重我的话，你就会这么做的，而不是让夏雨阳来跟我抱怨这个。叶玲，于飞是你朋友，就算你们有一身变，难道连恻隐之心都没了吗？
以前不是这样的人。我认识的叶灵，总是善解人意，总是为人着想，但为什么现在连这种个性都消失了，反而变得变得这么的不可理喻？我会变成这样，还不是被你们逼的？我们还没结婚，都开始嫌弃我。好啊，要是觉得我是累赘的话，直接挑明好了，用不着再跟我嫌东嫌西的。我没有说这样的话。你不用每次一生气就说这些话来提醒我。你放心，我承诺过的事情一定会做到，我会娶你的，因为你的眼睛是我的责任人真好，他知道我怀孕晕倒了，就让我休息三天。哎，雨阳，你说我妈要是知道这件事情，是不是很开心啊？我得打个电话告诉她。雨飞，这件事先别跟他们说。为什么？因为我不想这么早要孩子。不想这么早有孩子是什么意思？玉飞以前听我说，我们才刚结婚，不需要那么早要孩子。你不觉得我们应该享受两个人的甜蜜时光吗？雨阳，你为了这个理由不要我们自己的孩子，不可以，我不可以这样做。好，我就告诉你我的想法。因为现在我的事业刚起步，我不想要这个孩子，可以吗？你忙你的事业，孩子由我和妈照顾。就算没有时间的话，还有我妈和舅舅，我们绝对不会打扰你的。你说的倒轻松，到时候我忙起来，所有都怪我为什么没有尽到做父亲的责任。雨阳，我绝对不会这么做的，请你相信我。这这不是相不相信的问题。总之，我不要那个孩子。小林，妈，我听张妈说，你跟贺凡吵架了。没有，只是沟通出了点问题罢了。真的吗？那张妈为什么说你们声音大的，连她在厨房都能听见了？究竟是怎么了？你们啊，最近为什么总是吵架？看你这个样子，妈妈是很担心的。妈，我没事。妈是生你养你的人，你有没有事，妈还看不出来吗？瞧瞧你这阵子啊，脸上一点笑容都没有，整天愁眉苦脸的。你老是跟妈说，你是不是后悔嫁给贺凡了？如果是妈替你做主，妈我不后悔，我就是要嫁给贺凡
。可是妈，你相信我，只要我嫁给贺凡，所有的问题都会解决的。我有这个信心，你相信我。怎么那么死心眼儿？三片独立的设计，就是因为小孩子啊，一般会比较淘气嘛，因为会怕被缠到嘛。这边都是纽扣式的，比较科学，小孩子呢就不会被伤到了。比方这边啊，就是一个睡袋，就是拉开它，把小孩子放进去。小孩子晚上睡觉不是很闹很吵吗？这样的话呢，宝宝就不会被冻到了啊。爸爸只是还没有心理准备，才会说出那种话。我有信心，等你出生以后，他一定是最爱你的那个。你放心，妈妈一定会生下你的。大姐，把什么带呀、啊？小飞都结婚那么久了，还不习惯啊？也没什么不习惯的，我只是在想，因为我的一念之差，让小飞受了那么多苦。我现在只希望，小飞能够幸福美满，也算我这辈子做对了一件事。哎，你又来了，小飞挺好的啊，一定会幸福的。你自己呢？啊，我怎么了？你也不年轻了，都四十岁了。要不，我托人给你介绍个对象。不然的话，你也去电视台参加个征婚栏目什么的。你别闹了，阿姐。我怎么说也是个演员，文艺工作者是吧？我能跟他们去捣那种乱吗？再说了，我一清二白，什么都没有。谁跟我呀？不是害人家吗？我顺口说一句，你激动什么劲儿？不会是有中意的对象了吧？没听你提过谁呀、啊？不会是刘小慧吧？你别胡说八道啊！什什什么刘小慧啊？我能能能看着她，我们俩也不是一个世界的人是吧？这这这乱讲样谱！宝宝吃饱了。填鸳鸯谱。哎，小小贝啊，九九。哎，姐姐姐姐，你看谁？小飞。哎，他很奇怪，哎，站在门口发呆，还好出去看到他。你是什么意思你啊？发生什么事了？是不是跟宇阳吵架了？不会吧，他结婚几天了，跟你吵架呀？我看他不想活了，就罩着你。没有，没有的事情，你们两个不要胡思乱想了。我刚刚回来，在门口想了一下，难得回来一趟，买点什么东西呢，所以犹豫了一下。说什么话呢？你才嫁出去几天啊，回来还买东西，拿我们当外人呢？小飞，你是不是有什么事情瞒着我们？不会，宇阳。真的欺负你了吧？我回来有一件事情想告诉你们，我怀孕了，都一个多月了。你怀孕了？你还会怀孕？
，对不起，我这是不是？哎，姐，那你就要当外婆了吗？那我就是舅公嘛！哎，舅公，你们见过这么帅、这么年轻的舅公吗？哎，快快快！太好了，小飞，我跟你说，你现在可是有身孕的人了啊，不能再像过去那疯疯癫癫的了。这头三个月呀，老胎最重要了，一定要注意安全，知道吗？哎哎、姐姐，别啰嗦了，你不问小飞吃没吃饭呢？我去把汤热热了。热什么汤？挑几个新菜嘛，这么开心。哎，姐，您瓶老酒拿出来，今天喝一点啊，要记住一下，你要喝点啊，小飞啊。傻呀你，怀孕能喝酒吗？哦，哎呀，让我看一看呐啊，我的小外孙，我是你舅公。哎，小飞，等他生出来啊，舅舅那会儿没准就成大明星了，就要罩着他，捧他，让他成为小童星，该怎么样？啊，<笑>我们小飞也结婚了，当妈妈了。一定要劝于飞放弃这个孩子。刚跟我说了，都怀孕一个多月了，我要出去啊，给她买点补品。哎，不用了，我刚刚在我妈那吃过了。要啊，明天也要吃的呀。雨啊，你好好陪陪于飞啊。你故意的，是不是？你以为让大家知道你怀孕了就得接受这个事实吗？我告诉你，我还是那个答案，我不要这个孩子。那我也告诉你，不管你接不接受，我都会把这个孩子生下来这几天根本就没有机会跟贺凡哥单独相处。哎呀，再说了，我也没有证据啊。要是贺凡哥以为我是在胡乱造谣的话，那不就糟了吗？哎呀，没错，冲动是魔鬼。我应该要先想办法证明叶灵没有瞎猜。小姐，您来了，来当心，来这边请，来这边，慢点啊，叶小姐，你慢一点啊，这边。果然
没错，他这个时间出现，任务出动，加油！清楚，他是被我的声音吓到，还是被我的脸吓到的？啊！你先坐一会儿，这个地方很隐秘的，刘小慧应该不知道。一会儿等你们家司机来了，我再来通知你。谢谢你帮我解围，但是我什么都不会承认的。我知道你很介意我是那双眼睛，所以处处防着我。但是我也希望你可以明白，在我心里，我永远把你当成最好的朋友。我不需要你承认什么。如果，我是说，如果你的眼睛真了好了的话。我会为你感到高兴的。我先走了，于飞。任何人的，但是你也应该相信特助。不管你手术的结果是怎么样，他都是愿意娶你的。现在说这些都太晚了。总之，我有我的苦衷。等结婚以后，我自然会找时间让他知道我的眼睛已经好了。好，那到时候我请宇阳帮你啊。不行。千万不能让他知道，因为除了你，我不信任任何人。好，那我连宇阳都不告诉。谢谢。另外，还有一件事情，我想请你帮忙
。你说，我结婚那天，我担心刘小慧回来闹事。你可以陪在我身边吗？当然可以啊！我真的很开心，你可以让我帮你，谢谢。说。喂，张先生，你让我查的事情，我已经全部查清楚了。那个叶董事的确拿了安正的钱，知不知道钱的流向？他转了好几个户头，试图想要掩饰什么，但最后，通通把钱又都汇到了一个女孩的账户里。这个女孩你也认识？谁？于飞。于飞。休息了？嗯、啊，没有，爷爷找他过去说几句话。好。何凡啊，那天跟你提的事儿，不知道你考虑的怎么样了？伯父，两百万那我都能帮忙。两百万？也也好，也好。但有件事情我想先问清楚，伯父。你真的是把那个钱输在股票上的吗？这，这当然了，我骗你干什么呢？啊？啊可为什么？哎呀，都什么时候了，你们两个还在聊啊？不，明天还要忙上一整天呢。我知道，我就是在跟贺凡交代啊，明天要注意的事儿。贺凡啊，那我看就这样子吧。啊，麻烦你了。好，那你们也早点休息。好，再见。再见，再见。你也真是的，跟自个儿女婿那么客气干什么？什么叫麻烦呀、啊？这明天也是他的婚礼。走啊，还磨蹭什么？还不休息？哦，知道了。爷爷，你找我啊？嗯。啊，明天你就要出嫁了。爷爷还有最后一件事儿交代给你，我所拥有的安正的股份的其中的四分之一就转给你了。啊，我已经让高秘书他们去办理过户手续了。爷爷，这些股份我不能要，你已经给我够多东西了。我辛苦了这大半辈子，为了谁呀？还不是为了你们吗？嗯。早给晚给都是给啊！哎呀，他们还说我已经立好了遗嘱了。你、你妈妈、你弟弟各有四分之一的股份，嗯，还有四分之一呢，我想捐出来做公益。爷爷，这些股份我不要。我只希望你能可以活得长久。孩子，生死乃天定哦，谁也逃不掉的。本来我是希望把安正交到你的手上，可是现在，等将来你的弟弟、你的爸爸能接得了手，那就不成问题。他们要是接不了，那就交给专业的经理人去打理。嗯，就传贤不传子，也不失为一个好方法啊！爷爷，对不起，是我太任性让你失望了。哎，别
怎么说啊？也知道，你也不希望这样啊。谁叫咱们摊上了呢？嗯。好了好了，别哭了。嗯，好孩子不哭了。嗯，明天你可是全上海最受瞩目的新娘子了。你说你要哭红了一双眼睛，哎呦，那些不好看的传媒啊，铁定要做大做文章了啊！嗯，好。哎呀，我终于盼到你出嫁这一天了，你就算了却了我一桩心愿吧。嗯。好了，咱们都应该开心才是。嗯，咱们都高兴。嗯，好孩子，高兴。嗯，高兴，高兴。嗯，高兴。爷爷，你放心，等我嫁给何凡以后，我一定会安正帮你，我不会再让您一个人辛苦下去的。就这么点小事，刘小慧到现在都没办妥，真是太让我失望了。明天就要举行婚礼了，到底有什么两全其美的办法，能让张和凡发现又不牵涉到我？我不快点想出办法，就真的要功亏一篑了。宵夜，咱们一起吃好不好？哎，给，好，一会儿洗个澡，好好休息休息啊。嗯。哎呦，你这才怀孕多久啊，就想吐了？以后啊，你会很辛苦的。没事的，妈，人家说了。吐得越凶，孩子就越健康，是件好事儿呢。那倒是，就是辛苦你了。哎，对了，雨雅，你明天是不是要去参加杨董事长孙女的婚礼呀、啊？是啊，我会先过去帮忙招呼些朋友。去杨家吗？不是，我先到教堂。哦。怎么，有事吗？没事。是叶玲，她让我去帮忙，她眼睛看不见，身边总得有个姐妹照顾着吧。我以为你直接去杨家，就想搭个顺风车。这样看来，你们两姐妹之间的误会快解决了，恭喜你啊！希望你们两姐妹能够早一点恢复到以前的感情。我也希望是这样吧。先中秋，无毒不丈夫。或许我应该试一试。查的怎么样了？有没有什么新的进展？目前还没有，可能还需要点时间。说起来，你跟那个叫于飞的还真有缘啊，他的事好像都跟你能牵扯得上。胡说什么？有消息立刻通知我
是。伯父为什么要冒着侵吞公款的风险，汇钱给于飞，而且还是这么大的一笔数目？这事一定不单纯。爸，怎么样？马上要去迎接新娘子了，都准备好了没有啊？差不多了。马上就要当新郎官了，精神点。谢谢爸。你还好吧？啊，还好。那我先去杨家了。我送你一段吧。把一送的路口，你再下车，再打车进去。嗯。好。啊，对了。我的手机放在楼上，你可以帮我上去拿一下吗？你放在哪里了？就在我昨天穿的衣服的口袋里。那你等我一下。嗯。希望这份礼物不会让你太过惊喜。伤痕累累，两个人，命运捉弄的缘分，有多少夜片长，被你捆绑，怎样出卖情分？还好我们太痛，还好不算迟钝，伤过的疼越发残忍，还有幸福在等。还好我们回头，还好爱情发生，脆弱的门推开就成两分。同样的伤痕，眼世界转眼深，结局如何纷争？你带我沉沦。还好我们在痛，还好不算迟钝，伤过。残忍，还有幸福在等。还好我们回头，还好爱情发生，脆弱的门推开就成。两个。双眼神，忘记一生浮沉。